нас жена? Была замужем за человеком, который возглавлял банду. Рэкет, заказанное убийство. Зеленов его посадил, а жену увел. Я же не знала, что Степана его банда семь только доказанных убийств. После суда ко мне человек пришел и вручил пакет. Там были какие-то бумаги, деньги. Я даже разбирать не стала, бросила в огонь и все. Товарищ капитан, осужденный Степан Колесников, статья 159, освобожден условно досрочно. Добрый вечер. Что вас связывает с господином Степаном Колесником? Связывает с бандитом? Марголина. Одна фамилия только чего стоит. Марголин. Хорошая фамилия. А вот это сын их. Ромка. Племянник мой, познакомься. Здрасте. Ну не идиот ли ты? Тебе реальная статья корячится, а ты вторую у себя в сумке носишь. А дай аппаратуру. Статья 137 УК РФ. До года исправительных работ, между прочим. Почему напали во время слишком закнышем на Леню Иванова? Почему на Акулова никто не вышел, когда он сводился? Почему следили за Женей, когда он искал Радулова? И почему у Цауни нашли вначале траву, не мою. а потом она оказалась чаем? Что случилось? Папа! Что произошло? Руки! Геннадий Павлович, а почему? Чешешь Москву? Да. Слушай, ты что, меня не помнишь, что ли? Не, не помню. Ну, мы с тобой пару раз виделись на шарах. Ты же там еще с какой-то девкой был. Ну, и с парнями тоже. И Капыта там был. Не, не помнишь? Нет. Ну, это же я, Ваня Нестеров. Слышал о таком? Нет, не слышал. Ты в Москве в казаном лицее учишься, да? Да. Говорят, пользуешься уважением, да? Кто говорит? Да был я там недавно. Все говорят, Марголин у нас в авторитете. А ты что там делал? Да, хрен у вас там, конечно. Безопасность на уровне, Рамуальд. Слушай, дело у меня есть одно. Может, поговорим? Давай поговорим. Ну, что за дело? Давай, поднимайся! Ты долго валяться собираешься! Успокойся! Да отвали ты! А ну давай вставай! Успокойся! Убери свои руки! Че, лежачих не бьют? Че, беспотники? Убери свои руки! И че, козел, мы с тобой все не закончили, понял? Ты теперь один по улицам не ходи, козел! Я тебя встречу! Убью реально! Успокойся! Ты понял? Поехали! Ты чё полез? А ты чё на него полез? Надо, значит, было. Ну и мне, значит, надо. Я не понял. У тебя чё с ним дела? Ты чё с ним шел? Ты вообще в курсе, кто он? Он в школах барыжит гнида. Уже двух в реанимацию отправил. А по-моему, нормальный пацан. Ага, сейчас я сорвусь и поеду, не понял, зачем. У него там восемь а? таблеток, я сам видел. Я хотел просто информацию поделиться, вдруг вам это интересно. Мне не интересно, Вадик, что там? Сейчас. Вы бачок стекломывателя проверили? Валец, он есть. Не, ну а вдруг опять кто насал туда, ну как на прошлой неделе. Слышь, тебе что, заняться нечем. 
Я тебе сейчас быстро субботник устрою. Ну, погоди, Вадик. А ты что, знаешь, кто это сделал? Да все знают. Копыта всем во своем подвиге расвистел. Что за копыта? Никита Копытов, который сейчас везет наркотики ну, там, прям в школу. Ну все, я пошел. Обстоять. Вань, а ты сейчас не гонишь, а? Ты реально уверен, что это он нам бачок стеклоомывателя нас? Ну, он сам хвастался. Не, ну, конечно, если не верите, можете проверить. Ну, там, тест ДНК и всякое такое. Или у вас материал не сохранился? Ты чего умничаешь, Нестер? Пошел отсюда. Давай, пошел. Ну, что? Все. Ну, все, тогда поехали. Боков, король Дам Валет, а я думал, граф Монте-Кристо. Юрий Константинович, доброе утро. Как ваши дела? Ты что здесь делаешь, Степа? Да так вот, читаю на свежем воздухе. Вы вчера ведь все обсудили? Да, конечно. Никаких вопросов не осталось у нас друг другу. Да у меня не было никаких вопросов к вам. Слушай, Степ, там финал плохой. Книжки. Ну, мне так ничего вполне. Правда, давно читал. Закончу. Обсудим? Конечно. Я тебя найду. Непременно найдите, Юрий Константинович. Наглядный пример. Ну что, кто к доске? Ясно, добровольцев у нас нет, как всегда. Тогда. Так. Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Садитесь. От товарищи из полиции. Вот он. Ты, Никита Копытов. Я. Стать. Давай, давай. Э, вы что делаете? Руки убери. Оп. Да вы чего творите? Это ж не мое. Наручники на меня одевай. А чье не твое? У нас тут человек 30 свидетелей. Трогай меня! Знай, Андрей, будьте добры, подпишите мне, пожалуйста. Знай, Нельзя Андрей. полегче, все-таки ребенок. А ордер есть? Ордер есть. Я еще вернусь! Оборотни в погонах! Пошел! Вот здесь и здесь. Подпишите. Я пожалуйста. ничего подписывать не буду. Елена Дмитриевна! Елена Дмитриевна, давайте не будем подписывать. Сделаем все вместе вид, что ничего не произошло. Что сотрудники полиции только что не изъяли предположительно наркотики у Никиты Капетова. Спасибо. Всего доброго. Все видел. Ну, видел, что дальше. Ну, Копытов давно со своими там блатными. Но вдруг она вправду стал торговать. Ну, от а чего? Через плечо. Валя отсюда. Когда ты говоришь, его забрали? В 12.05. 12.05. Слушай, никто твоего Копытова не привозил. А они фамилии не называли? Нет. 
Зауч должна знать. Зауч. Значит, мы сделаем так, юноша. Ты сейчас пойдешь домой, а я это дело пробью по сводкам. Только ты в это дело не лезь, понял? Варвара где? Домой вроде пошла. А. Ну, хорошо. Ну что, менты этой Троицка могли быть? Копытов же оттуда. Троицкие менты работают в Троицке. Ну копытов же здесь нет. Вон можно в школу пойти. Енотиха наверняка в курсе. А они когда были, предъявили документы. Да, только жалко. Номер машины не записали. Так можно пробить по базе. Сейчас есть дядька перетру. Так давай быстрее. Полковник Лыков, Вячеслав Александрович. Утром попрощался с женой, с тремя детьми, включая самого мелкого. И поехал куда? А вот к ней. О, Жень, смотри. О. И таких женщин у господина полковника я насчитал три. Я думаю, что в реальности гораздо больше, включая домработницу. Умело планирует личную жизнь господин полковник. Здравствуй, Олег. Привет. Привет. Будь добр. Выйди, пожалуйста, мне надо с Женей переговорить. Алик, Лыкова нужно брать в разработку. Информации по нему немерено. Если установить круглосуточное наблюдение, одну неделю не протянет, максимум две. Домик в Швейцарии в Альпах – раз. Пятикомнатная квартира в Дубае – два. Пять закрытых дел, когда все уже было собрано, только давай ход. Три. Жень, я вот слушаю тебя. И думаю, наверное, я зря тогда убеждал генерала. В чем убеждал? Ну, чтобы дать тебе рост, чтобы как-то поднять тебя как офицера. Рановат, наверное, тебе еще, товарищ Жужукова. А с другой стороны, больше некого. Поэтому есть решение дать тебе собственный отдел. Так что давай, собирай команду и... Вперед к звездам. А вот это, между прочим, надо закрывать. Без следственного поручения особенно. А то зайдет кто-нибудь и увидит. Нехорошо. Алик, без стук ко мне входишь только ты. Извините, я ноутбук забыл. Ну-ну, дверь запирай получше. Жень, чего бы ты хотел? Леня. Дорогой Леня, Чего? забирай и иди домой. Короткий день. Пятница на дворе. Что мы с тобой сделали сегодня вторник? Вторник? А? Очень похоже на пятницу. А? Может, это... Иди, пока не передумал. Пожалуйста, не стоит благодарности. Привет. Да ты что, Женя? Отпусти. Отпусти, отпусти, отпусти. Мне домой надо, Женя. Мы к тебе и едем. Сейчас как подготовимся, всех оправдаем и выпустим прямо из зала суда. Ладно, я пойду. Поздно уже. Подожди, я ему дозвонюсь. Пока. Жукала, блин, где ты, гад? Говорил с дядькой? Пока нет. 
папа, папа. Что случилось? Проверил. Варя, что с тобой? Что проверил? Ты можешь нормально сказать? Сводки. Никита. Копытов? Что с ним? Он в Троицке. Молчи. Ты можешь нормально сказать, где он? Машину сбила. Ты слышал, что Колесников по УДО вышел? Нет. А ты откуда? Ну что, приходил, что ли? Что хотел? Не знаю, не могу понять. Как будто специально на нервах играет. А Сашка что? Нормально все. Просто не знаю, чего он хочет. Слушай, а может Сашку увезти пока? Не надо ее никуда увозить. Что ты дергаешься? Если он будет лезть, его можно отправить обратно, откуда он приехал. Он по УДО освободился. Пока тепленький, можно организовать какую-нибудь пьяную драку или еще что-нибудь в этом роде. Чуть тебе буду учить. И не дергайся. И девку не дергай. Ром, ты что ли? Что случилось? Ром. Что случилось? У меня одноклассник погиб. Никита Копытов. В машину попал. Когда? Сегодня. Его менты забрали за наркотики. Нашли у него. Подкинули. Его прям на уроке забрали. Потом он под машину попал. На следующий день. Как фамилия? Копытов. Дежурный? Майор Жукала. Посмотрите в сегодняшних сводках. Никита Копытов. А что за наркотики? Кто подбросил? Да. Несчастный случай. Понял? Это не его наркотики. Найди откуда. Ром. Ром! А она что здесь делает? Да, я сама пришла. Увидела, как Женька с уроков ушел и... Ром, да ладно, что ты? Ну, пусть с нами поедет. Так, конечно. А ну, Мар, в школу. Ну, Ром, я тихо, mm. правда, не буду мешать. Да, Островский. Теперь я вижу, как ты умеешь mm. язык с зубами держать. Вообще, фига с тобой связался? Ребят, хотите у меня перекусить есть? Нет, спасибо. Mm. Что мы там делать-то будем в Троицке? Пойдем в милицию проверить. А потом? Огурчик. Мы к четырем то успеем вернуться. А то у меня вокал. Конечно, ты можешь помолчать? У меня аж голова от тебя болит. Певиц. Нет, Женя. По поводу Лыкова мой ответ нет. Не вижу оснований. Да как не видишь, Гена? Да так. Лыков за бабки дела закрывает. Есть показания лейтенанта, опер с его отдела. Лейтенант готов с нами сотрудничать. У жены, у прочих родственников этого Лыкова столько собственности, столько недвижимости. Откуда? Да если мы по каждому показанию каждого лейтенанта дела заводить Я будем... Я сейчас домой... серьезно или шутишь? Да какие шутки? Абсолютно серьезно. Пока не будет конкретики. Да откуда я тебе возьму да. эту конкретику, если ты следственного поручения не даешь? Лыков наш клиент, я спинным мозгом чувствую на все, ладно, хватит, не ори уже. Да я не ору, Гена, я только понять не могу. А я тебе объясню, сколько раз я на ковер ходил отчитываться, потому что дела заводил, из-за того, что тебе верил. Ну как же, чуть-чуть майора Жукала, это же прекрасный повод для заведения дела. А все пшиком оказывалось. Да я другого понять не могу. Чего ты еще понять не можешь? На чьей ты стороне? Что? Свободен! Одноклассник, значит, Копытова, да? Да, я спросить хочу. Фамилия? Хотела. Марголин, я значит, товарищ. Живешь где, Марголин? Тут. Что тут? В отделении, что ли? 
Где живешь? Адрес у тебя какой? Совхоз на 15, квартира 3. Ну и отлично, дружок, давай рассказывай. Пиши, где Копытов брал наркотики? Не буду я ничего писать. Во-первых, я вам не дружок. Во-вторых, это что, допрос, что ли? Вы следователь? Я думал, оперативник. Слышь, малой, ты что, обалдел, что ли? Перенюхал? Твой дружок, он сидел на этом стуле, героя врубал. Ничего, мы с ним пообщались, быстро все написал. Где Копытов брал наркотики? Не буду я ничего писать! Все, я тебе не скажу, буду! Марголя, выйди. Выйди, выйди из кабинета. Сиди! Это что, Роб? Ну, это смотри, я удел. А ты не адвокат по трудовой стране, правильно? Ну, не проверяющая организация. Не могу. Ну, неужели никто не видел водителя? Послушай, тайны следствия. Ну, тебе обещаю, мы их найдем, слышишь? Веришь мне? Да. Ну, да. Кажется, Ты что творишь? Еще я творю -то. Это же дружок Копытова, ты понимаешь, что ты что? Ты что, ты какой дружок? Ты фамилию-то хоть его пробил? Ну, конечно, пробил, Марголин и чё. А матушки его как фамилия? А я откуда знаю, как? Жукал. Да СБ Жужкал, ты ничего не говоришь, да? Ну, что, Вадик, ты сейчас по-моему переглелся, да? Слышь, тебе домой надо. Да не, Только нормально. Отдохни. Давай, давай. Да я нормально. Ты ж дымите, я тебе отдыхай там! Катаемся? Какие люди? Садись, дорогой. Да нет, ты знаешь, я лучше пешком. Может, все-таки покатаемся? М? Конечно, извини, что без официального приглашения. А ты ведь все посчитаешь, что я... Да, считаешь, я же вижу. А я тебе так скажу. Вот убери из твоего дела мои показания, ничего не изменилось бы. Что ты хочешь, а? Зачем мне... Фото судьи показал. Твой дружок детства вот так ее держал. Надо было бы доказать, что ты инопланетянин. Доказали бы. Какой друг детства? Антонов. Мы с ним учились. Ну, дружок ведь. Они тебя засадили по дружбе. А я вытащил. А ну-ка давай с последнего аккорда. Да поподробнее. Да пожалуйста. Ты вот почему здесь стоишь такой красивый? Тебе УДО кто нарисовал, а? А с начальником тюрьмы кто добазарился, чтобы твою статью вне очереди рассмотрели? А в суде кто базарил? Забыл? Не забыл. Говори, что надо. Слушай, Степ, что ты заладил? Что надо, что надо? Ты пойми, один я. Никого ведь нет. Ты думаешь, мне эти яхты, дома, самолеты нужны? Да нет. Посидеть не с кем, Степ. Выпить не с кем. Блатная жизнь, не шоколадка. Не шоколадка. Ну, а ты, Степ, решил, чем по жизни дальше займешься? Пока нет, а что? Ты знаешь, во сколько они тебя оценили? Сколько? Полуляма твой дружок отвалил. Судья больше просил. И что? 
А у меня на эту судью еще кое-что есть. Много чего еще сделала судья Смирнова. Лет на 10 потянет. Ну и? Ну и? Меня и ее на твою помощь в одном деле. Дело сложное, но перспективное. Скажешь, нет, я не обижусь. Разбежимся, как будто этого разговора и не было. Но если согласен, вместе работать будем. Текстуй дальше, челюскинец. Вот эта флешка. На ней информация. На следаков и Следственного комитета. На прокурора, на суд, на генералитет. Депутатский корпус. И по моим самым скромным подсчетам, потянет она на пол ярда фунта. Да, ты время зря не терял. Многие из них мне помогали, не только мне помогали. Иных уж нет. Раньше они у меня вот так были. А сейчас сплошь генералы и депутаты. Решил вернуть свои вложения? Да при чем тут вложение? Я власти хочу. А вот это крючочек. Только как им распорядиться грамотно. Я могу подумать. Подумай. Ну и что теперь? В общем, квартиры обошли. И никто ничего не видел. И не слышал. Вот именно. Причем почти все были дома. И у всех а. окна выходят. Вместо аварии. Ага. Ну как? Просто музыка орала, телек работал. Да и вообще, я есть хочу. Привезли его днем. Оставили до утра. Вышел он утром. Его сбила машина. Вы можете себе представить? Что возле милицейского отдела едет какой-то автомобилист со скоростью, что человек сбил насмерть. Ну, не знаю, может, он пьяный был. Вот вы посмотрите, сколько ментов рядом. Никто ничего не видел. Ни номера машины, саму машину даже не видели. Так не может быть. Mm. И самое главное, я сам честно не знаю, откуда у Никиты таблетки. Ты к чему ведешь? Я на вокал опаздываю и есть хочу. Так, Коношина, где автобусная остановка, ты знаешь. Тебя здесь никто не держит. Иди купи себе кликерс. Может, ты сам пойдешь? Ну а куда теперь-то, Ром? Здравствуйте. Привет, что надо? А, извините, вы можете показать документы о скрытии Никиты Копытова? Чего показать? Документы о скрытии Никиты Копытова. Тебе больше ничего не показать? Ну, вы поймите, мы пишем о нем в школьной газете. Какая газета? Идите отсюда. Вон твоей девочке уже нехорошо. Да, мне нехорошо, потому что я, мы, мы любили друг друга, понимаете? Я должна знать, как он умер. А чего он умер? Где документы? Покажите, ну! Девочка, мальчика твоего сбила машина. Документы в полиции, в деле. Поняла? Пойдем отсюда. Глаза закрываются. Круто ты там, конечно, в морге. Может, это, пойдем? Ты знаешь? Первый раз вижу. Курить гони. Мы не курим. А я не с тобой разговариваю. Слышь, пухлик, курить гони. Он тоже не курит. А он что, это язык проглотил? Ты что, не мой? Гони бабки, не мой, а? А я не понял, ты что, нищий, что ли? Руки, ноги есть, что не заработаешь? Что ты сказал? Ну, ок, отойди. Ну и откуда? А с какой целью интересуешься? О, смотри, какой борзый. Да я тебе скажу, есть правило. Неместные платят за посещение нашего города туристическая пошлина. 
А ты что, из миграционной службы, что ли? Закончили. Ты мне теперь должен. Они там. Быстрее. Так, что тут делаем так поздно? Я их до остановки провожал. Не местные, что ли? Они из Москвы, я местный. Из Москвы. Так дуйте отсюда. Он автобус идет. Так они, а вы, надо же их. Чего надо их, а? Сержант, полегче. А то, может, в отдел поедем, заявление составим. Как вам такая перспектива? Че? Я тебе дам заявление? Погоди, Валер. Я так понимаю, претензий тут ни у кого нет. Вот и отлично. Всего доброго. До свидания. А ты, ты что, здесь останешься? Я здесь живу, давайте грузитесь. Может, с нами поедете? У меня переночуешь. Закрывайте дверь. Ром! Куда мы прокатимся? Куда? Куда мы поедем? Мы поедем в дальние страны смотреть на прекрасных людей. Не веришь? И правильно. Все, все тебе отдам. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Все. Да не бзди все. ты. Да не бзди. Все, пожалуйста. Ну не бзди ты так, Антош. Все, все хорошо, хорошо будет. Давай, 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 давай. Не давай. надо, все. Тебе без меня желающих больнуть-то много. И я тебе, Антош, наоборот, помочь хочу. Все, ты что, рехнулся, а? Мне эти ваши семейные разборки вообще не уперлись. Ты что, на зоне эксбиционистов стал? Нахрена ты его сюда приволок? Показать, как ты его глушанешь? Ну зачем глушанешь? Господин Антонов нужен нам живой. С головой на плечах. С золотой головой. Какой головой? Я вот, например, пока не понимаю, как с твоей затеей быть. А вот он, что ты подскажешь, чего умного. А? Антош, как тебе такая идея? Поможешь нам, мы поможем тебе. Решим твои материальные и другие проблемы. Какие проблемы, Степа? За ним полстраны охотится. Нахрена мне здесь эта живая мишень? Слушай, Митя, а чем мы рискуем? Никто не знает, что он здесь. Мы ему все расскажем, покажем, да? А если ничего не придумает, и мозгом не пукнет. Я его лично сам замочу. Прям здесь. Ладно. Только если будешь валить. Не здесь. Отведешь на водоканал, ну, но... и как обычно. Тихо. 
водоканал, так водоканал. Здрасте. Привет. Мне? Тебе налетай. Кто тебя разукрасил? Спасибо. Вы все решили? Что решила? Я ничего не поняла, что ты там мне по телефону говорил. Как? Я вам все объяснил. Вы что, не слушали? Однокласснику подкинули наркотики, его арестовали, и потом он погиб. Ну да, его сбила машина, это я понимаю. Да не было никакой машины. И все ерунда на постном масле. Никто ничего не видел. Так не бывает. Слушай, успокойся. Это вы успокоитесь. Хорошо, ладно. Что ты хочешь? Я хочу убедиться, что все было именно так. Не нужны материалы, дело, что непонятного. А сам я их достать не могу. Вы, адвокат, вы можете. Угу. А Жужукалов в курсе твоей затеи? Что мы Жужукалов? Да все я придумаю. Вы можете стать адвокатом матери Копытова. И тогда у вас будет законное право. А ты с ней говорил? Она согласна? Пока еще нет. Ладно, Рома. Все, я поняла. Давай так. Я наведу справки и через пару дней тебе позвоню. Какие справки? Надо срочно все делать, а то они скоро все улики уберут. Слушай, я не могу сейчас вот так просто сорваться и лететь с тобой в этот как-то в Троицк. Когда можете? Ну, дня через два самое раннее. Нет, это не годится. Завтра. Ну, хорошо, я постараюсь. Кто тебя разукрасил-то? Чего? Разукрасил кто? Да это так. Мне пора бежать. Завтра. Вы обещали. Только я буду с ней разговаривать. Вы не лезьте. Почему это? Ну, у вас не так. Молодые не... люди. Отойдем. Не надо. Что вам нужно? Пойдем. Держи. Ну? Ты что не сказал, что местный? Тебя мои двое опознали. Видели на городе. Они-то ладно, тупые молчали, а ты что? Я не молчала, я хотел сказать. Тихо. Ну местный и местный, что теперь? Дружить будем, земляк. Смешной ты парень. Вы что здесь вынюхиваете? Пошли. Второй заход. Вам что здесь надо? К матери копыта выйдем. Соболезно мне выразить. Хороший пацан. Правильно. С характером. Ты откуда его знаешь? В школе вместе учились. А ты? Да так. Имелся интерес один общий. Ну чё, больше не задерживаем. Чё за интерес-то? Ты Нестера знаешь? Нестерова. Барыгу. Копыт его убить хотел. Ну, у меня с ним личный счет. А ты что такой любопытный? Его менты арестовали. В школе. Прям на уроке. Привезли сюда, а утром он. Кто арестовал? Фамилии как? Шульга и Мамонтов. Егор. Знакомься. Брат мой. Егор. Расскажи ему. Ну, что звал-то? Здравствуй, Женя. Здравствуй, Юра. Здравствуй, Женя. И? Только что работал. Ну, короче, этому вашему Лыкову мужик какой-то позвонил, денег предложил. Вас устроит? Mm -hmm, да. Отлично. Тогда завтра в 9 утра я вам позвоню. И сообщу место встречи. Договорились? Хорошо. 
А вот теперь пускай Геннадий Павлович Кулик кусает себе локти. Все. До крови. Нестор, Нестер, пасется при мусора. И барыжи в основном в школах. А они его крышуют. Да я и сам у него брал. Но теперь я в завязи. Потому что яд. Те двое крышуют. Шульга и Мамонтов. Которые вашего копытого арестовали. А между Нестеровым и Копытовым давно терки были. Вставай! Здорово! Вставай! Вставай! свои руки! Ничего, козел, мы с тобой еще не закончили, понял? Ты теперь один по улицам не ходи, козел! Я тебя встречу! Убью реально! Никита убить собирался. Может, Нестор его и слил? Кстати, он мог и наркоту ему подбросить. А где он живет? Ты его не ищи. А то вместе с ним мусоров найдешь, а тебе это не надо. Может, я сам буду решать, что мне надо, а что не надо? Деня, расскажи жителям и гостям нашего города, как все это произошло. Все расскажи. Я в автобусе сумку подрезал у главы одной, а меня пошли. Но, блин, я успел скинуть все. Они меня в отдел. Ну, а что, на мне нет ничего? Я спокойно так, а они пытали, суки, пили, а потом пальцы, вот. Главное, Рома, они ж просто так, без интереса, не спрашивали ни о чем, садист. Ну, а вы что? Мы? А что мы? Он им недавно в бак стеклоочистителя нассал. Но повезло, шел мимо отдела, а там их тачка стоит с поднятым капотом. А по чесноку с, с ними хрен что сделаешь? Жалобы катать так катали уже до нас. Кто? Те, кого они раньше допрашивали. А таких много. Мы на позиции. Работаем по моей команде. Готовность. Добрый день. Это я вам звоню. Отойдем. Здесь все? Да. Ну тогда всего доброго. Всего доброго. Ответь что-нибудь. Эй, ну что, я не понял. Михалыч, работаем? Жень. Жень, ну ответим. Отбой. Ты сейчас то же самое видел, что я, или... Или мне лечиться надо? Думаю, что то же самое. То есть не Лыков взял деньги, а наоборот. Бред какой-то. Что это за мужик, которому полковник полиции отдает 300 тысяч? Лень, я хочу знать про него все. Я хочу с ним лично познакомиться. Должно быть очень важный человек. Малыш, у нас гости. Привет. Здорово. Он дома. Я там пацана поставил на всякий. Пойдем. Пошли. Только девчонка пусть посидит день в людном месте подождет. Вообще, нахрена ты его все это впутал? Варь, подожди нас в кафе. Виталик, с ней останешься. Башкой отвечаешь. В ромашке на Говорова вы сидите. Пошли. Не, ребят, я с вами, я с ним не останусь. Да чё ты, аж не кусаешь. Так, Коношина, если тебе что-то не нравится, то мы тебя ведем на остановку, сажаем на автобус и до свидания. Понятно? Егор, ты куда? Да я вон сейчас с пивка еще возьму и догоню вас. Здравствуй, Горушка. К 
Как дела? Да ничего, нормально. Ну хорошо, к нам садись, разговор есть. Давай, давай. Егор, ты же нас все знаешь. А мы тут краем уха слышали, каких туристов в городе объявили, что-то пробивают. Не слыхал? Нет, не слыхал. А братец твой где? А я что, знаю? Егор, ты ничего не знаешь, ничего не слышал. Как такое может быть? Я тебе не верю. Я вам реально говорю, ничего не знаю. Как пивко? Вкусное? Нормальное. Покрепче, ничего не хочешь? Эй, вы чё, вы же знаете, я в завязи. Ну иди тогда, Егошка. Погодь, погодь, Вань. Я это. Заходи, заходи, садись. Как в пятизвездочном отеле сервис. На выйти, его. Или ты не стесняешься? Короче, это, в заведение отойду. Ты тут сиди, я сейчас приду. Конушен, Валя. Да. Вставай, поедешь с нами. Да, зачем? Вставай, вставай. Тебя там уже друзья дожидались. Пойдем. Не надо об этом никому говорить. Ясно? 